第二位小纸条呢，就是哦，您好，我是泰国的特效员。哎呀呀呀呀，我有泰国粉丝啊，太狠了！哎呦喂，我的中文也许不太好，但是这只是我一个路子可以练习特特的啊，啥意思？没太懂，没太懂。哦、oh, ，我我其实没有看太懂这个这句话，呃，特特是我在大学生活很大的灵感，呃，那个时候我很当，呃，很麻烦，很麻烦，嗯、呃，很当很麻烦啊，不不可以决定我的生活要去右边还是左边啊，每天都哭，什么是快乐我也不知道，直到有一天一月三十一日，我的朋友发给我了一个节目，我看到了一个很可爱的人，他说。他是这个节目的大 vocal， 哎呀呀！最初我一点也不理他，但是他唱《永不失联的爱》的时候，我知道了什么是我的快乐。哎呦喂，什么是这个世界的美好？呃，从那个时候，我每天都听特特唱，我知道爱是什么了。我努力学习，因为你说你要努力的粉丝。为了懂你说什么，你写什么，我开始好好学习汉语。呃，我知道这，这私信应该很难懂，因为我的语法不好。但是我只要告诉我姐姐，特特是我的 treasure。哦，我竟然会读哎，很厉害。对对对对，接下来我要回复你的咯，就是我感觉，呃，看完你给我就是呃写的这封信。我就感觉，嗯，原来有一个人，就是真的会有一个人为了某一个人去去努力，原来是真的，就是呃，我的话就是你们就是听进去了，让我真的很感动。然后你的汉语很好，然后我有些的确是没有听懂，但是大致意思我懂了，就是你爱我，对吧？啊，对。然后就是，嗯嗯。不要难过，不要哭，就是不要不开心。我跟你说，哭不好，就是少哭一点。然后，嗯，不要荡，然后就是要开心。然后有机会，我想去泰国，呃，开见面会，然后就可以来。然后，对我们就是赶紧让这个疫情赶紧过去，我们就可以，呃，就可以去泰国玩了，然后就可以去泰国开见面会。对。谢谢你，然后谢谢你喜欢我的《永不失联的爱》，谢谢你知道我，谢谢你喜欢我，然后辛苦你了，嗯，谢谢。好了，呃，来拆今天最后一封信喽。哦，是一个博士姐姐写的，牛啊！哎呀，这粉丝质量高啊啊！嗯嗯。一位博士学姐想要分享缓解生活和学习压力的经历。嗯，我要看看博士都是怎么写信的。嗯，我曾经有一段时间深陷，哎呀，我跟你说，有文化就直接用“深陷”两个字。嗯，可以。我曾经有一段时间深陷对未来的焦虑和恐惧中，呃，因为害怕不能完成任务而放弃努力。害怕不如别人优秀而倍感压力，呃，甚至因为害怕明天开始而选择熬夜不睡。哦，其实我也会，真的我也会。从考试、升学到工作，竞争和压力越来越大。呃，不知道大家有没有和我一样，呃，明明事情多的做不完，却觉得生活很没有意义，只想碌碌无为，浪费时间，最后又后悔不已。呃，经过了一年的调整，完全走出了对于未来的迷茫。很大部分原因是遇见了张新特，爸。呃，我平平的生活，因为能够去见他而闪闪发光。嗯、呃，呃，另外我想说的是，我们不要被他人影响和打扰，每个人选择的路都是不同的，要根据自己的计划步步向前，而不是盲目和别人攀比。优秀的人太多了。我们做普通而快乐的平凡人就好。如果觉得生活无趣，请努力尝试一些新东西吧，学会取舍，放弃一些让自己不愉快的事情。最后的最后，健康是最重要的
，要先学会爱自己，生活才有价值，明天会更好。一起加油吧！嗯，首先就是我想知道一下，姐姐，你都博士了，你竟然还焦虑，很过分哈、啊，很过分哈、啊，凡尔赛，老凡尔赛了啊！然后呢，就是怎么说呢？嗯，呃，其实我跟你一样，就是你说到，呃，每天就是，呃，明天开始，就是有时候会因为害怕明天开始而选择熬夜不是我经常会这样，因为我不知道明天会发生什么，我就希望永远就是，呃，就是，哎呀，这样说其实也不好，呃，因为我想一直闭着眼睛，就是我不想。知道明天有什么事情发生，因为我很害怕，很害怕，很害怕，因为意外，永远你都猜不到，猜不到他的，他他可能一下就来了，所以我真的有时候真的很害怕，很害怕，很害怕明天来，呃，就是很怕，很怕，很怕明天，对，所以我我我很我我很理解你啊，然后其实，嗯。怎么说呢？就是你这封信给我，其实谢谢你激励了我，让我知道了，其实很多时候，呃，真的是优秀的人太多了。我们做普通而平凡而快乐的人就好。对我觉得也是，因为我觉得，呃，人比人嘛，气死人嘛。就是我觉得做好自己其实就够了。对，嗯，呃 ，OK， 今天呢一共读了三封小纸条，呃，还有一些呢，我们以后再慢慢拆吧。呃，这两年不是经常流行“内卷”这个词嘛？然后就是很多人会焦虑自己跟不上别人的步伐，会觉得生活的容错率几乎为零。嗯，但还是要在有限的自由时间里去尽情享受生活。各位，嗯，比如忙了一周，周五呢就要来评评新特的特别心意晚安电台喽。嗯，呃、嗯，有时间呢多陪陪家人，多约约朋友。呃，想尝试的东西，马上就行动起来；不想做的事情，就勇敢说不。不要活在别人的定义里，我们只对自己的选择负责就好了。谁说生活只有一种模式呢？对吧？自己开心最大了。好了，今天时间也不早了，还有一首晚安曲送给你们，希望你们晚安，好梦。我们下周见。嗯嗯，来了。轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛，看看忙碌的世界是否依然孤独地转个不停。春风不解风情，吹动少年的心，让昨日脸上的泪痕随季风干了。